ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு நான் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தட் இஸ் அந்த ப்ரொசீஜர் எப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஜெனரல் கேஸுக்கு பார்க்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னதுன்னா நான் ஹோமோஜினியஸ் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னாக்க எல்லா டேம்லேயும் ஏஎன்ஸ் இருக்காது இந்த எக்ஸாம்பிளே பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு இங்கே ஏஎன் இருக்குது இங்கே ஏஎன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது அப்படி இந்த டேம் வரைக்கும் ஏஎன்ஸ் டேம்ஸ் இருக்குது இங்கே ஏஎன் மைனஸ் கே இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் இல்லை இட் மேபி பாலினாமியலாக இருக்கலாம் அல்லது கான்ஸ்டண்டாக இருக்கலாம் அல்லது ஏ பவர் என்ல இருக்கலாம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் ஓகேவா இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈக்குவேஷனை தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் எல்லா டேமுக்கு பவரும் பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அண்ட் ஆல்சோ இதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஆல்ஃபா ஒன் ஆல்ஃபா டூ எக்ஸட்ரா ஆல்ஃபா கேணி இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு லீனியர் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் கோஎஃபிஷன்ட் அதோட ஜெனரல் ஃபார்ம் தான் ஓகேவா இப்போ இதோட சொல்யூஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்துட்டு நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஸோ இதுக்கு சொல்யூஷன் வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்கும் இந்த இக்குவேஷனோட அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் செகண்ட் பார்ட் என்னதுன்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இந்த அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த நான் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன்லேருந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் என் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஃபங்க்ஷனை ஓமிட் பண்ணிடணும் ஓமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன் சரியா தட் இஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் என்னை ஓமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த இக்குவேஷன் இப்படி மாறிடும் இது வந்துட்டு ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் இப்போ இதோட சொல்யூஷனை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் இது வந்துட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அதே போல் தான் அப்படி நம்ம சொல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் அந்த நான் ஹோமோஜீனியஸ் லீனியர் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் இந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்யூஷன் ஆஃப் அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அதை கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் பார்ட்டாக பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டையும் சம் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அதுதான் ரிக்கார்டு சொல்யூஷனாக இருக்கும் தட் இஸ் அந்த கம்ப்ளீட் சொல்யூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த ப்ரொசீஜர் பார்க்கலாம் பிகாஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் இதோட சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூவை பொறுத்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகிரும் இங்கே வந்துட்டு மெயினாக ரெண்டே ரெண்டு மாடலில் தான் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் என் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் என்னுங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என் ஓகேவா ஸோ ஏதார் அது வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்கலாம் அல்லது ஏக்க பவரில் என் இப்படி இருக்கலாம் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ பவர் என் த்ரீ பவர் என் அல்லது மைனஸ் த்ரீ தி ஹோல் பவர் என் இந்த ஃபார்மில் தான் இந்த எஃப் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் இந்த எஃப் ஆஃப் என்னோட வேல்யூ ஒரு பாலினாமியல் இன் என் இல்லை ஃபஸ்ட்டு எடுத்துருக்குறோம் தட் இஸ் டி நாட் ப்ளஸ் டி ஒன் என் ப்ளஸ் டி டூ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்டு டிஆர் என் பவர் ஆர் இதில் ஆர் டேம்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் வந்துட்டு இந்த டி நாட் டி ஒன் டி டூ எக்ஸெட்ரா எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு கொஸ்டின்லேயும் இதுக்கு வேறு வேறு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இது நம்ம ஜெனரலாக எடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் இருந்தது அப்படின்னா இதோட பர்டிகுலர் சொல்யூஷனும் இதே ஃபார்மில் தான் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஆல்சோ சேம் தான் பட் இதில் உள்ள இந்த டி நாட் டி ஒன் டி டூ எக்ஸெட்ரா அப்டூ டிஆர் இதோட வேல்யூஸ் கொஸ்டினில்
ஆனால் இதில் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் என் மைனஸ் ஒன் அப்படியே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் புரியுதாம்மா சேம் பாலினாமியல் இங்கே ஏ என் மைனஸ் ஒன்னுனால இங்கே என் இருக்கிற இடத்துலலாம் இங்கே என் மைனஸ் ஒன் வரும் அவ்வளோதான் சப்போஸ் ஏ என் மைனஸ் டூ இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இதே பாலினாமியலில் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் என் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதிட வேண்டியதான் ஓகேவா இப்படி ஏ என் ஏ என் மைனஸ் ஒன் ஏ என் மைனஸ் டூ எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இக்குவேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிரும் அந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி டி நாட் டி ஒன் டி டூ எக்ஸட்ரா டிஆர் எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இது தானே பர்டிகுலர் சொல்யூஷன்னு ஆல்ரெடி எடுத்துருக்குறோம் இதில் டி நாட் டி ஒன் எக்ஸட்ரா எல்லா கான்ஸ்டன்ட்டையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ரிக்வேர்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இது வந்துட்டு பாலினாமியலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ரொசீஜரை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் ஏ பவர் என்னில் இருக்கலாம் ஏ அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு நம்பர் ஓகேவா அதை ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இட் மேபி டூ பவர் என்னாக இருக்கலாம் த்ரீ பவர் என்னாக இருக்கலாம் மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் என்ன இருக்கலாம் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இங்கே நமக்கு வந்துட்டு ரெண்டு கேஸாக வரும் எதனாலனா நம்ம ஆல்ரெடி கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் எல்லாம் கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா ஆரோட வேல்யூ சப்போஸ் அந்த ஆருக்க வேல்யூவும் இந்த ஏக்க வேல்யூவும் ஈக்குவல் அப்படின்னா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இது டீட்டெயிலாக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆனது போல் தான் இருக்கும் பட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளை வச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா சப்போஸ் அந்த ரூட்டுக்கு வேல்யூவும் இந்த ஏ இருக்குது பார்த்திங்களாம்மா ரெண்டும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா டி ஒன்றுனி இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம ப்ரீவியஸ் கேஸில் பார்த்தோம்ல அதே போல் தான் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் ஏ என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இதே வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஒன் இன்டி என் இன்டி ஏ பவர் என் அடுத்தது ஏ என் மைனஸ் ஒன் இருந்தது அப்படின்னா அதில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் என் மைனஸ் ஒன் வச்சு எழுதிடணும் ஓகேவா சிமிலர்லி ஏ என் மைனஸ் டூ ஏ என் மைனஸ் த்ரீ எல்லாத்துக்கு வேல்யூவையும் கொண்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் டி ஒன்றுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நமக்கு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் சப்போஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் ஆர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கல்ல அதில் ரெண்டு ரிப்பீட்டட் ரூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டூ கமா டூனு இருக்குது அண்ட் இங்கே ஏயோட வேல்யூவும் டூ தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்கிறதுனால இப்படி வரக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை எப்படி எடுக்கணும் டி ஒன் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர்னு எடுக்கணும் இங்கே என்னென்னு எடுக்கக்கூடாது என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அப்படி எடுக்கணும் சப்போஸ் த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே ரிப்பீட் ஆகிருக்குது இதே வேல்யூ தான் ஏலையும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என் கியூப் எடுக்கணும் ஓகேவா அண்ட் சோவா தென் நெக்ஸ்ட்டு கேஸில் வந்துட்டு அந்த ஏ பவர் என் இருக்குது பார்த்திங்களா எஃப் ஆஃப் என்னில் உள்ள ஏ பவர் என் இதில் உள்ள அந்த ஏயும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டு ஆர் இதில் உள்ள வேல்யூவும் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் வந்துட்டு இப்படி வரும் இங்கே வந்துட்டு என் வராது சிம்பிளி டி ஒன் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அப்படி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டி ஒன்றுக்கு வேல்யூவாக ப்ரீவியஸ் கேஸில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதே போல் தான் ஏஎனுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ ஏஎன் மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ ஏஎன் மைனஸ் டூ இருந்ததுன்னா இந்த வேல்யூ ஜஸ்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக இங்கே என் மைனஸ் ஒன் போடணும் இங்கே என் மைனஸ் டூ போடணும் இதெல்லாம் கொண்டு கொடுத்துருக்கிற எக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்குவேஷன்லேருந்து டி ஒன்றை கண்டுபிடிச்சிடணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு அந்த ரெக்கார்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் இதுதான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கொஞ்சம் கூட ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏஎன் ப்ளஸ் டூ இன்டு ஏஎன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏஎன் மைனஸ் டூ ஈக்குவ
தட் இஸ் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அடுத்தது ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீ வந்துட்டு அடுத்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டி என் தட் இஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டி என் இந்த ஃபார்மில் தானே இந்த பாலினாமில் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்துட்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை இப்படி தான் எடுக்கணும் ஓகேவா இது தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் பட் இதில் நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் இருக்குது பாருங்கள் டி ஒன்னும் டி டூ இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இங்கே கொஸ்டினில் ஏஎன் இருக்குது ஏஎன் மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஏஎன் மைனஸ் டூ மூணு வேல்யூவாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஏஎனுக்கு பதிலாக நம்ம இதே வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டு என் அடுத்தது ஏஎன் மைனஸ் ஒன் இதுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இதில் என் இருக்கிற இடத்துல என் மைனஸ் ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டு என் மைனஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் தென் ஏஎன் மைனஸ் டூக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ இன்டு இதில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் ஓகேவா அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ரைட் சைடில் அதே டூ மைனஸ் த்ரீ என் தான் இருக்கும் பட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் என் டேம்ஸும் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் டேமும் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் எல்லாம் இங்கே கொண்டு நீங்கள் லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டு எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் கொஞ்சம் டேம்ஸில் என் டேம் இருக்கும் என்ன கொஞ்சம் டேமில் என் இல்லாத கான்ஸ்டன்ட் டேம் மட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் லைக் கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா டி ஒன் அண்டு டி டூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் என்னோட கோஎஃபிஷியன்ட்டை ரெண்டு சைடும் ஈக்குவேட் பண்ணுங்க ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அப்புறம் ரெண்டு சைடும் உள்ள இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேமை ஈக்குவேட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா என்னொரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு வேல்யூவும் கிடச்சிரும் அப்படி நீங்கள் டி ஒன் டி டூ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் டி ஒன் அண்ட் டி டூக்கு பிளேஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும் இது தான் ரிக்வர்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஓகேவாமா இது வந்துட்டு பாலினாமியலாக இருந்தது அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நீ ஓகே சப்போஸ் இங்கே நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ பவர் என் ஃபார்மில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பவர் என் இப்படி இருக்குது அல்லது ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பவர் என் ஏதோ ஒரு நம்பர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணினாலும் ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் ஓகேவா இங்கே நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா தட் இஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எஃப் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ ஏ பவர் என் இந்த ஃபார்மில் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் செக் பண்ணணும் எதெல்லாம்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க ஆரோட வேல்யூ சப்போஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு ஆறுக்கு வேல்யூ டூ கமா ஃபோர் இப்படி கிடச்சிருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஏயோட வேல்யூ என்னது த்ரீ தான் இதில் இந்த ஏயோட வேல்யூவும் இங்கே கிடச்சிருக்கிற ரூட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லை இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு சிம்பிளி ஏ பவர் என் இதை நீங்கள் காணாமல் படிக்க வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா அதுக்கு பதிலாக தான் டி ஒன் எடுத்துக்கணும் அடுத்தது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ பவர் என் அப்படி இருக்குது ஏக்கு பதிலாக த்ரீ ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே ஃபோர் இல்லை அப்படின்னா கூட அங்கே வேறு என்ன நம்பர் இருந்திருக்கும் ஒன் இருந்திருக்கும் அப்படி தானே அதனால தான் இங்கே டி ஒன் என்று ஏ பவர் என் இப்படி நம்ம பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை அசீம் பண்ணணும் ஓகேவா இது தான் ரெக்கோர்டு பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் பட் இதில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா டி ஒன் இது கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா பாலினாமியலுக்கு செய்தோம் இல்லை அதே போல தான் கொடுத்துருக்கிற எக்குவேஷனில் ஏஎன் இதுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற அதே வேல்யூ டி ஒன் இன்டு ஏ பவர் என் அடுத்தது இந்த ஏஎன் மைனஸ் ஒன் அந்த பிளேஸில் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் ஒன் போடணும் அப்போ டி ஒன் இன்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அடுத்தது இந்த ஏஎன் மைனஸ் டூ இதுக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதே ஃபங்க்ஷனில் என்னுக்கு பதிலாக என் மைனஸ் டூ தட் இஸ் டி ஒன் இன்டு ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு ஃபோர் இன்டு த்ரீ பவர் என் அது அப்படியே தான் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும் புரியுதாமா நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டி ஒன் அதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனில் டி ஒன் இருக்கிற இந்த பிளேஸில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களு
இந்த திரையும் இங்கே ஒரு ரூட்டும் ஈக்குவலாக இருக்குதா இங்கேயும் திரை இருக்குது இங்கேயும் திரை இருக்குது இப்படி ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா டி ஒன் இன்ட்டு ஒரு என்ன அடிஷ்னலாக சேர்த்துக்கணும் என் இன்ட்டு ஏ பவர் என் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா இந்த என் வராது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா என் வரும் ஓகே அடுத்தது இந்த டி ஒன்றுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம அங்கே செய்ததே போல தான் ஏ என்னுக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏ என் மைனஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா டி ஒன் இன்ட்டு இதுலேயும் என் மைனஸ் ஒன் போடணும் இதுலேயும் என் மைனஸ் ஒன் போடணும் ஓகேவா தென் ஏ என் மைனஸ் டூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இதுலேயும் என் மைனஸ் டூ இதுலேயும் என் மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இந்த எக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி டி ஒன்றுக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சிடும் ஃபைனலாக இந்த டி ஒன்றுக்கு பிளேஸில் கொண்டு இந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அண்ட் இது மட்டும் இல்லை என்னொன்று கூட நீங்கள் செக் பண்ணணும் சில டைம் வந்துட்டு ரிப்பீட்டடு ரூட்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் ஆரோட வேல்யூ த்ரீ கமா த்ரீனு வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளத்துலேயும் ஏக்க வேல்யூவும் த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டும் இங்கே ஏயும் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது பட் இங்கே டூ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது இப்படி வந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா டி ஒன் இன்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக என் ஸ்கொயர் ஓடணும் ஓகேவா என் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ பவர் ஏ இது தான் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆச்சுன்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட் வந்துட்டு டூ கமா டூ கமா டூ இப்படி மூணு நேரம் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ரைட் சைட்லேயும் டூ பவர் என் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஏயோட வேல்யூ டூ தட் இஸ் ஏ பவர் என் இதில் ஏக்க வேல்யூ டூ கேரக்டரிஸ்டிக் ரூட்டும் டூ தான் பட் டூ வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகிருக்குது அப்போது பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் என்ன எழுதணும் டி ஒன் இன்ட்டு என் கியூப் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இப்படி எழுதிடணும் டி ஒன் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் சேம் தான் புரியுதாம்மா இது தான் ஏ பவர் என் ஃபார்மில் எஃப் ஆஃப் என் இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரொசீஜர் ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது எல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக நீங்கள் ஒன்று செய்யணும் தட் இஸ் உங்களுக்கு ஃபைனலாக சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா ஏ என் ஈக்குவல் டு அந்த அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் அதை வந்துட்டு ஏ என் பவர் ஹச் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் தென் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா ஏ என் பவர் பி பவர் பின்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் பவர் ஹச்னா இந்த ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்ரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் ரெக்கார்டு சொல்யூஷன் ஏ என்னுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நீங்கள் இதில் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் அதையும் கண்டுபிடிச்சி ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அதோட சொல்யூஷனையும் கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலாக உங்களுக்கு இதில் சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அது நம்ம ஹோமோஜீனியஸில் செய்தோம் இல்லையே அதே போல் தான் ஃபைனலாக உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ நாட் வேல்யூ ஏ ஒன் வேல்யூ இதெல்லாம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைனலாக சி ஒன் சி டூக்கு வேல்யூவாக கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது வந்துட்டு நம்ம ஹோமோஜீனியஸுக்கு எப்படி செய்தோமோ அதே போல் தான் இங்கே ஓகேவா சில ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனில் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு காம்பினேஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ பாலினாமியல் அந்த ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ என் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ த்ரீ என் ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் என் இப்படி இருந்ததுன்னா இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது செகண்ட் டேம் வந்துட்டு ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இங்கே நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஒன்றும் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் டூவும் கண்டுபிடிக்கணும் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஒன்று அப்படின்னா இந்த பாலினாமியலுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் தென் இந்த ஏ பவர் என் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுக்குள்ள பர்டிகுலர் சொல்யூஷனை தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் கொண்டு ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் என்ன வரும்னா அந்த அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனோட சொல்யூஷன் ப்ளஸ் இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் ஒன் ப்ளஸ் இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் டூ தட் இஸ் மூணையும் ஆட் பண்ணி தான் ஃபைனலாக எழுதணும் ஆன்சரில் ஓகேவா